डेट Yeah, I think uh, we are live, ma. Two, two. Please, I have to mute. Yes, ma. Okay. Yes, ma'am. We are live now. अंदर की नमस्कार अंदर की नमस्कार मन गेस्ट तो मल्ल मे मुझे मन चत आरोग्य पेरेंट्स मी मुकोचे नैन सो ई वार मन तो उ गेस्ट हेल्थ को प्रसन्न अरुण गार सो आविड गत पदमू संवसरा न्यूट्रिशन फील्ड उ सो लास्ट वीक अटे गत वार मन डाक्टर सुरेश गार तो सैशन जगह आय चला मन की उन्न वेट लास् संबंधी क्वेश्चन आंसर चार अला आय अमूल्यम सामधान मन की एंत इंफर्मेस इच्छा सो अलागे आ सैशन की कंटिवशन मरको प्रश्न मन दर उ मरको प्रश्न मैडम तो माला अलागे इवा मन माटो मुख्यमंत्री अंशमेंटे हेल्थ को हेल्थ कोचिंग अंत असल हेल्थ को अवसर एल्थ को अवसर एंटी हेल्थ को मन की हेल्प अंत हेल्थ को उल्लेंटे एला लाभाई असल हेल्थ कोचिंग मरीत सामचारा मरीत इंफर्मेस मैडम नीचे तेजक सो वेलकम मैडम वेलकम मैडम प्रसन्न गार थैंक यू फर् जॉन मम्मल ने जॉन सैशन की जॉन अंदर चाल चला थैंक यू अंडी सो जस्ट मीगरी इंट्रडक्ष गुडविंग अंडी अंदर की नमस्कार थैंक यू सो मच मधु नु इनवैटन ऐम सो प्रिवलेज सो ना गुरी ना मीन नेपो मेरी टापिक गुरी चला थैंक यू सो मच सो इत चला अंदर की तेसकोवल मुख्यमंत्री टापिक अन्ट सो so, गत वार सर अनेक विषया माटा कदा सो so, चाल टापिक कवर्सर मेको क्वेश्चन के आंसर चैर बै फाइंग दट सो ने कोई क्वेश्चन तरवा ना सैशन स्टार्ट अंड बिफोर दट सो ना पेर प्रसन्न अंडी नीन हॉलीस्टि न्यूट्रिशन को गत रे संवसरा कंप्लीट हॉलीस्टि कोचिंग प्राक्टिस अंडर द गईड आफ् डाक्टर सुरेश कुमार गार अंड पदनाग संवसरा पदना संवसरा प्रोफेषन सो प्रोफेषन हॉलीस्टिक बिकाज uh, ना पदना संवस प्राक्टी की गत रे संवस प्राक्टी की चला डिफरस चूसान ना पेशेंट की रिवर्सल कंडीशन अटे डयाबेटिक रिवर्सल कंडीशन ना दर कहीं पद ना पद मंदिर वाल प्रॉब्लम रिवर्स अल्लाइफ स्टैल चला हापी का लीड चेस्ट सो ऐम वेरी हानर अच्छा बिकाज हॉलीस्टि को सो ई रोज को मुख्यमंत्री अंशाल माटडको मुझे so i want to take up some questions from madhu uh, and followed by i'll teach uh, that topic anamata topic gunchi ne matladal anukuntunnanu sure ma'am tappakunda so like manam questions teeskundam first so nenu meeku ante just questions cheptanu so just ante dan gurinchi koncham discussion jarigina tarvata so manam mana main topic lo velipoda so like first question entante madam idi रासीदे कंप्लीट अंत वाल डयट अंत वेट लास् रिटेड मनमेंटी वेट लास् रिटेड अड़ना कोई क्वेश्चन इवा वेट लास् रिटेड कोई क्वेश्चन उ सो कंप्लीट अंत कॉबोहैड्रेट्स कटेसा डयट 
మొత్తం కార్బోహైడ్రేట్స్ కట్ చేసినా సరే అంటే వెయిట్ తగ్గలేకపోతున్నాము అంటే కంప్లీట్ గా అసలు కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోవట్లేదు అయినా సరే వెయిట్ తగ్గలేకపోతున్నాను ఎందుకు అంటే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని అడుగుతున్నారు సో దానికోసం యా నా ఆన్సర్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక క్వశ్చన్ ఎవరై ఎవరైతే అడిగారో వాళ్ళకి సో మిమ్మల్ని ఎవరైనా కార్బోహైడ్రేట్లు అంటే తీసుకునే పిండి పదార్థాలు కంప్లీట్ గా కట్ చేయు సో వెయిట్ లాస్ అవుతారని మీకు ఎవరైనా అడ్వైస్ చేశారా అదొక క్వశ్చన్ మార్క్ మీకు అంటే మీరు ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేయలేరు కాకపోతే మీరు ఒక క్వశ్చన్ చేసుకోండి సో కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఏంటండి అంటే పిండి పదార్థాలు కదా అంటే అన్నము మనం తీసుకునే ఆహారంలో మేజర్ గా వచ్చే క్యాలరీస్ కార్బోహైడ్రేట్ నుంచి అని అనుకుంటారు కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది చాలా వరకు మన బాడీకి అంటే ఇంధనం కింద అంటే ఒక ఫ్లూయల్ కింద పనిచేస్తాయి అనమాట సో కార్బోహైడ్రేట్లు ఎంత వరకు తినాలి ఏ రకంగా తినాలి ఎటువంటి కార్బోహైడ్రేట్లు తినాలి అనేది మీకు మీ పర్సనల్ కోచ్ కానీ ఇలా మాతో సంప్రదించిన అయితే మీకు పూర్తిగా వివరంగా తెల్ చెప్ చెప్తాం అనమాట కార్బోహైడ్రేట్ అనేది ఒక ఇంధనంలా మన బాడీలో పనిచేస్తుందండి మీ మెటబాలిజం ఎక్కువ సూపర్ ఫాస్ట్ గా పనిచేయడానికి కూడా కార్బోహైడ్రేట్లు చాలా ఉపయోగపడతాయి అంటే సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మీరు తీసుకునే ఇడ్లీ దోశ ఆర్ బియ్యం పిండి ఆర్ మైదా వీటన్నిటిని సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటాం ఓకే మీరు ఎటువంటి సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ చేయకుండా ఐ మీన్ సెడెంటరీగా ఉంటూ ఎటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా ఇవే అదే పనిగా అంటే ఆహారం తీసుకుంటూ ఎటువంటి ఎక్సర్సైజులు లేకుండా మూడు పూట్ల అదే సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా వెయిట్ పెరుగుతారండి కానీ ఇక్కడ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కంప్లీట్ గా కట్ చేశాను అని అన్నారు సో కట్ చేయడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదండి ఇక్కడ మనం కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే కొంచెం పీచ్ పదార్థంతో కూడిన ముడి ధాన్యాలు అలాంటివి పెట్టుకున్నప్పుడు వెయిట్ అయితే పెరగరు కానీ మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయల్ అనేది కార్బోహైడ్రేట్స్ ద్వారా మనకి బాడీకి అందజేయబడుతుంది అప్పుడు మన మన మెటబాలిక్ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది దాని ద్వారా వెయిట్ లాస్ అవుతారు కానీ ఇక్కడ కంప్లీట్ గా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇచ్చినప్పుడు కంప్లీట్ గా ఆపేసినప్పుడు సో ఖచ్చితంగా వెయిట్ తగ్గేది అనేది ఫార్ములా అయితే ఏది లేదండి సో మీరు కార్బోహైడ్రేట్స్ కొంత మాత్రం మీ బరువుకి మీ ఎత్తుకి ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోవాలో మీ కోచ్ అయితే మీకు వివరిస్తారు ఆ విధంగా తీసుకోవాలి సో దిస్ ఇస్ అ మిత్ అండి సో కార్బోహైడ్రేట్ కంప్లీట్ గా రైస్ మానేయండి రోటి తినద్దు అట్లాంటిది ఏమీ లేదు యు హ్యావ్ టు గివ్ ఇప్పుడు బండిలో ఫ్లూయల్ లేదండి సో ఫ్లూయల్ లేకుండా మనం బండి నడపలేం కదా అలాగే మన బాడీలో సో ఫ్లూయల్ అనేది ఒక మేజర్ టైప్ ఆఫ్ గుడ్ క్యాలరీస్ రావడానికి కార్బోహైడ్రేట్లు మూల కారణం మన బ్రెయిన్ మంచిగా ఫంక్షన్ చేయాలన్నా కూడా మనకి కొన్ని క్యాలరీలు అవసరం ఉంటాయి అంటే కార్బోహైడ్రేట్లు అనేది మంచి ఎనర్జీ ఇచ్చేది సో అది నా సజెషన్ ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్ అంటే ముడి పదార్థాలుగా తీసుకోవడం అయితే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐ హోప్ నేను మీకు ఆన్సర్ చేసినట్టున్నాను ఎస్ మ్యామ్ తప్పకుండా దట్స్ అంటే చాలా ఎసెన్షియల్ ఆన్సర్ అది సో తప్పకుండా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే లైక్ జనరల్ గా మనం వింటూ ఉంటాం కదా చాలా వరకు వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి లేకపోతే ఏదన్నా ఒక ప్రణాళిక అంటే ఒక ప్లాన్ ఉండాలి సో మీల్ ప్లాన్ ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే మీల్ ప్లాన్ ఉంటే వెయిట్ లాస్ ఈజీ అవుతుంది ఆర్ చేయడానికి అని సో ఇది ఎంత వరకు కరెక్టా రాంగ్ గా అంటే ప్లాన్ ఉంటేనే ఆ అదే మీల్ అంటే మనం తీసుకునే ఆహార ప్రణాళిక ఉంటేనే వెయిట్ లాస్ పాజిబుల్ అంటే ఎంత వరకు అది కరెక్ట్ రాంగ్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు సో ఈ క్వశ్చన్ గురించి ఒకసారి అవునండి ఒక ప్రణాళిక పద్ధతిగా మనం తీసుకుంటేనే వెయిట్ మంచిగా తగ్గుతాము మనకి మనంగా రోజు ఆహారం మూడు పుట్ల భోజనం చేసేసి ఎటువంటి ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా అంటే తీసుకునే ఆహారం తక్కువ ఎక్కువ ఎన్ని క్యాలరీలు తీసుకోవాలి నేను చెప్పాను కదా ఇందాక క్వశ్చన్స్ లో మీ ఉన్న హైట్ కి వెయిట్ కి అలాగే మీరు ఉన్న సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ కి ఎన్ని క్యాలరీస్ తీసుకోవాలి ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ఎటువంటి పండ్లు తీసుకోవాలి ఎటువంటి ఆకుకూరలు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కది ఒక ప్రణాళిక బద్ధంగా వెళ్తే ఈజీగా లాస్ అవుతారని నా సజెషన్ సో ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ట్రూ ఎస్ ఒక ప్రణాళిక పద్ధక తీసుకుంటే చాలా మంచిది థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ బాగా అంటే ఈ చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు అండ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ మేడం ఇది ఏంటంటే ఈ మధ్య అంటే చాలా చూస్తున్న చాలా కామన్ అయిపోయింది ఇది అంటే ప్రతి వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడం సో సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటే ఇది అవ్వడం అంటే చాలా కంపెనీస్ కూడా వస్తున్నాయి బట్ సో అంటే స్పెసిఫిక్ గా పేరు మెన్షన్ చేయడం కాకపోయినా బట్ ఈ సప్లిమెంట్స్ తో రీప్లేస్ చేయడం అ
ఒక అపోహ అనొచ్చు ఏదైనా సో అది అపోహ అంటారా అపోహ కాదు సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడం అంటే మన ఆహారం రెగ్యులర్ గా తీసుకునే ఆహారం మానేసి సో సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడం వల్ల వెయిట్ లాస్ జరుగుతుంది అంటారు సో అది అపోహ లేకపోతే నిజమేనా ఎంతవరకు నిజం ఉంది అందులో ఇది అపోహ అని చెప్పనండి అలాగే ఒక మిత్ అని కూడా చెప్పను ఐ మీన్ ట్రూత్ అని కూడా చెప్పను సప్లిమెంట్స్ అనేది ఒక ఫార్ములా రిలేటెడ్ అండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్ వైజ్ ఉంది సో ముసలి వాళ్ళల్లో కొన్ని సప్లిమెంట్స్ అవసరం ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు డీచర్ ఏజ్ డెంజరెంట్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని రకాలైన సప్లిమెంట్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అలాగే చిన్నవాళ్ళు చిన్న వయసు వాళ్ళు చూసుకుంటే వాళ్ళు మనలాగా మంచి బాడీ స్ట్రక్చర్ అంతా ఉండదు కొన్ని కొన్ని సప్లిమెంట్స్ అవసరం ఉంటాయి ఎందుకంటే పూర్తిగా అన్ని రకాలైన ఆహార పదార్థాలు వాళ్ళకి మనం ఇవ్వలేము అంటే చంటి పిల్లలు అంటారు కదా వాళ్ళకి అలాగే పెద్దవాళ్ళు కూర్చింది సో వాళ్ళు బాగా నెమిలి మింగగలరు కదా ఏ ఆహారమైనా డైజెషన్ చేసుకునే కెపాసిటీ అడాల్స్ ఇన్ టు ఉమెన్ ఆర్ మెన్ కి ఉంటుంది సో మనం ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ చూసుకుంటే వాళ్ళు అన్ని వండుకుని వాళ్ళంతటి వాళ్ళు వండుకుని తిన్నవే గాని సో అలాన పలానా సప్లిమెంట్స్ వాడము ఇది వాడము అని ఏం లేదు ఇప్పుడు మనం మోడర్న మోడర్నైజేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం తినడానికి కూడా టైం లేదు కాబట్టి ఒక క్యాలిషియం టాబ్లెట్ ఒక ఐరన్ టాబ్లెట్ ఒక ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్ తీసుకుంటున్నాం సో ఇది మనం చేసుకున్నది ఓకే సప్లిమెంటేషన్స్ అనేది మనం మనకి మనం క్రియేట్ చేసుకుని మనకు మనం బాడీ మీద డిసీజెస్ తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి సప్లిమెంట్స్ ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది కానీ ట్రెడిషనల్ గా మనం ఏ పద్ధతిలో అయితే పెరిగి చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చాము అన్నం కూర పప్పు తినడం టైం కి ఆహారం తినడం టైం కి పడుకోవడం చేసాము సో మనకి సప్లిమెంట్స్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది రాదండి సో కాబట్టి సమతుల ఆహారం బ్యాలెన్స్ డైట్ ఈస్ అ వెరీ రైట్ వే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సప్లిమెంటేషన్ బట్ సప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అనమాట కొంతమందికి నేను చెప్పినట్టు ముసలి వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి డైజెషన్ ఇష్యూస్ రావచ్చు అన్ని ఆహార పదార్థాలు తినలేరు అలాంటి వాళ్ళకి అవసరం ఉంటుంది కొంతమంది డిసీజ్ కండిషన్ లో ఎడిషనల్ గా అంటే తీసుకునే ఆహారం కంటే ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అలాంటి వాళ్ళకి సప్లిమెంటేషన్స్ అనేది రిక్వైర్డ్ బట్ ఇది మనకి మనమే పెట్టుకుంది అనమాట సో మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదంటే మీకు సప్లిమెంటేషన్ అవసరం లేదు టు లూజింగ్ యువర్ వెయిట్ ఓకే మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మేడం సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్ మేడం ఇది ఇంటర్మీడియంట్ ఫాస్టింగ్ ఇంటర్మీడియంట్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఈ మధ్య అది బాగా పాపులర్ గా వినిపిస్తుంది సో ఇంటర్మీడియంట్ ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నాము అని చాలా మంది అంటే లైక్ యూత్ గానీ లేకపోతే మిడిల్ ఏజ్ డే ఇలా ఎవరు తీసుకున్నా ఏంటంటే ఈ ఇంటర్మీడియంట్ ఫాస్టింగ్ అనేది చాలా అంటే ఇంపార్టెన్స్ గెయిన్ చేసింది సో ఒకరు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వల్ల అంటే చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంది అంటే వెయిట్ తగ్గాను కానీ ఏంటంటే షుగర్స్ లో అయిపోతున్నాయి సడన్ సడన్ గా అంటే డే టైమ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వెయిట్ తగ్గడంతో పాటు ఏంటంటే షుగర్స్ సడన్ గా లో అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే అది ఎందుకు అవుతుంది సో అది మంచిదా కాదా ఎట్లా అని అడుగుతున్నారు అనమాట అంటే దాన్ని ఎలా అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ అంటే దాని వల్ల బెనిఫిషియల్ గానే అనిపించింది గానీ బట్ ఎలా అవాయిడ్ చేయొచ్చు అంటే ఇలా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అవాయిడ్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు సో ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అనేది ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మన మోడర్న్ జనరేషన్ చూసుకుంటే సో ఇప్పుడు చాలా ట్రెండింగ్ గా ఉంది కదండి సో అంటే ఎవరో చెప్పారు మన పక్కింటి వాళ్ళు ఫాలో అయ్యారు ఆరు ఎదురింటి వాళ్ళు ఫాలో అయ్యారు మీ ఫ్రెండ్ చెప్పారు సిమిలర్ గా యూ జంప్ ఇట్ ఓవర్ అనమాట సో ఇప్పుడు వరకు తగ్గని అంటే ఇప్పుడు వరకు మంచి ఆహారం తీసుకున్నారు అంటే మంచి ఆహారం మీన్స్ అధిక మొత్తంలో తీసుకున్నారు ఒకేసారి మీరు కట్ చేసినప్పుడు కొన్ని రోజుల్లోనే డ్రాస్టిక్ వెయిట్ లాస్ అనేది చూస్తారు అంటే మీ లోపల ఉన్నటువంటి గ్లూకోజ్ నిల్వలు ఫ్యాట్ నిల్వలు క్రమక పద్ధతిగా మీకు తగ్గుకుంటూ వస్తాయి సో కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా బాడీ అయితే సింక్ అవుతుంది బాడీ వెయిట్ అయితే తగ్గుతుంది మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కనిపిస్తాయి ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గా మీరు ఫాస్టింగ్ చేసినప్పుడు ఎస్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ గుడ్ ఫాస్టింగ్ చేయడం అనేది కూడా ఎవరికైనా మంచిదే అండి సో జనరల్ గా అందరు ఇళ్లలో ఆడవాళ్ళు వారానికి ఒకసారి రెండు సార్లు ఫాస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక మీల్ స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు అది మంచిదే కాకపోతే కొన్ని మెడికల్ కండిషన్స్ లో ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటే వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఉపయోగించడం ఒకవేళ చిన్నపిల్లలు అనుకోండి ఇప్పుడు కొత్తగా అంటే జీరో షేప్ ఉండాలని ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ పిల్లలు కూడా ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నారు సో అలాంటి వాళ్ళకి క్యాలరీ కన్సప్షన్ లేదు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ హైపోగ్లైసిమి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఏదైనా సరే ఒక కోచ్ ఆద్వన్ ఐ మీన్ ఆధీనంలో మీరు
అది ఒక్కొక్కసారి సీరియస్ కాంప్లికేషన్స్ అయ్యి అది ఇట్ లీడ్స్ టు ద డెత్ ఆల్సో సో ఒక ప్రాపర్ కోచ్ అనేది అందుకనే అవసరం ఒక కోచ్ కానీ ఒక డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో మీరు చేశారంటే ఇట్ క్యాన్ బి పర్మిటబుల్ బట్ దట్ ఈస్ నాట్ పర్మిటబుల్ ఫర్ ఆల్ ద ఏజెస్ అండి ఓకే సో దిస్ ఈస్ మై ఆన్సర్ హోప్ యువర్ హ్యాండ్ ఓకే మేడం ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేడం సో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది జస్ట్ అంటే ఇది ఇంగ్లీష్ లోనే చెప్తాను నేను సింపుల్ గా చేయడానికి సో ట్రెడిషనల్ అండ్ ఫ్యాన్సీ ఫుడ్స్ సో ట్రెడిషనల్ గా అంటే మనకి మన తాత ముత్తాతల కాలాల నుంచి వస్తున్న ఫుడ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి బట్ అవి ఏంటంటే రూపాంతరం చెంది ఇప్పుడు ఏంటంటే మన ఈజీ ఆప్షన్స్ కోసం అని చాలా వరకు ఏంటంటే ఫ్యాన్సీ ఆప్షన్స్ ఎక్కువ వచ్చేసాయి మార్కెట్ లో సో ఒకటి అని కాదు బట్ చాలా ఆప్షన్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు అంటే ఫ్యాన్సీ ఆప్షన్స్ ఈజీ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే అరే ఇది పాతది ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదో పెరగన్నం ఆర్ చద్దన్నం అంటే ఎప్పుడో వాళ్ళు ఏదేంటి ఆ తినేది అనే ఒక ఇది ఉంది అలాగే సపోజ్ ఇంకొక ఫుడ్ ఇప్పుడు జనరేషన్ లో నడుస్తున్న ఫుడ్ అంటే ఇంకొకటి చాలా పాపులర్ గా ఉన్న ఫుడ్ ఉంటే ఏంటంటే ఆ ఓకే ఇది ఫ్యాన్సీగా అనిపిస్తుంది అని వెళ్ళడానికి సో అంటే ఎక్కువ మంది పీపుల్ ఆప్ట్ చేసుకుంటున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సో ఇది ఎంత వరకు అంటే ఏది ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు అంటే మీరు ఈ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్స్ ఫ్యాన్సీ ఫుడ్స్ అంటే సపోర్ట్ అని అడగను బట్ ఏంటంటే ఏది మనకి ఎక్కువ ట్రెడిషనల్ గా జరుగుతున్నది కానీ అంటే ట్రెడిషనల్ ఫుడ్స్ తీసుకునేది సో ఎట్లా అంటే మీ వ్యూస్ దీని మీద జస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఒక రెండు మాటలుగా యా ఆల్వేస్ మీ అందరికి తెలుసు అండి ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ అంటేనే మన గర్క ఖానా అంటాం అంటే ఇంటి నుంచి ఇంట్లో చేసే ఫుడ్స్ అనమాట మన మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునే వరకు మోస్ట్లీ ఇండియన్ ఇండియన్ ఫుడ్ చూసుకుంటే దాంట్లో కంప్లీట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందండి ఎస్పెషల్లీ మన ఆంధ్ర వైప్ చూసుకుంటే సదరన్ ఫుడ్స్ మోస్ట్లీ ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి అలాగే నార్త్కి సంబంధించి చూసుకుంటే మోస్ట్లీ ఒక ఆకుకూరను ఒక పొటాటోను ఒక పరాటాగా చేయడం ఆర్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ వీట్ ఉంటుంది అండ్ సౌత్ లో చూసుకుంటే ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి సో ఆల్ ఆర్ గ్రెయిన్స్ అండ్ మిలెట్స్ ఆర్ వెరీ రిచ్ ఇన్ క్యాలరీస్ అండ్ వెరీ రిచ్ ఇన్ ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ న్యూట్రిషన్ వెళ్తుంది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది అందరికి తెలుసు కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే ఈట్ లైక్ అ కింగ్ అని అంటారు దిస్ ఈస్ అ సేయింగ్ కదా సో అంటే అంత సమతుల ఆహారం అనేది ఇంట్లో వండిన ఆహారం అనేది ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో రోజంతటికి మీకు కావాల్సిన శక్తి బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఒక పండుతోనో తర్వాత మీరు చేసుకునే ఇడ్లీ దోశ రోటీ ఆర్ చపాతి వాట్ ఎవర్ సో దాంతో మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ లెవెల్స్ అంతా ఆ రోజంతటికి చాలా హైగా ఉంటాయి మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా చూసుకుంటే అండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మోడర్న్ జనరేషన్ చూసుకుంటే నాకు టైం లేదు ఓకే ఒక చిన్న కాఫీ అడ్జస్టెడ్ విత్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఓకే ఆర్ ఎల్స్ కొన్ని కార్న్ఫ్లేక్స్ విత్ మిల్క్ ఇది మన ఫార్ములా డైట్సే కదండి సో మనకి ఆల్రెడీ ఇంట్లో మదర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదో తింటే లావ్ అయిపోతాం ఇడ్లీ తింటే లావ్ అయిపోతాం దోశ తింటే లావ్ అయిపోతాం సో వాళ్ళు చేసేది ఏంటి ఇమీడియట్లీ ఒక కప్ ఆఫ్ మిల్క్ దాంట్లో కార్న్ఫ్లెక్స్ కదా దిస్ ఈస్ అ ఫ్యాన్సీ ఫుడ్ ఓన్లీ యాక్చువల్లీ దీస్ ఫుడ్ ఈస్ స్పెషల్లీ ప్రిపేర్డ్ బై ప్రిపేర్డ్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ అండి మీరు యుఎస్ లో పీపుల్ చూసుకుంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టైమ్ టు ప్రిపేర్ సమ్ ఫుడ్ రైట్ వాళ్ళకి ఇలా మనలాగా వండుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి వేరేదో వేరే వేరే ఆఫీసులకు వెళ్ళడానికి లాట్ ఆఫ్ టైం కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్ సో వాళ్ళకి ప్రిపేర్ చేసిన ఫుడ్ మనం ఇప్పుడు మోడర్నైజేషన్ మనం అయ్యాం కాబట్టి ఎక్కువ మోడర్నైజేషన్ అయిపోయాం మోర్ దాన్ యుఎస్ పీపుల్ సో దాట్స్ వై మనకు ఉన్న ఫుడ్ అని కూడా పక్కన పెట్టేసి సో జస్ట్ సింప్లీ అంటే కాన్ఫ్లెక్స్ తింటే సన్నబడిపోతాం ఆర్ ఎల్ సీరియల్స్ తింటే మంచిది బికాస్ దట్ ఈస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో వచ్చింది సో సార్ కరీనా కపూర్ చూపించారు ఆర్ సమ్ గ్రీన్ టీ చూపించారు దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాషన్ ఫుడ్స్ అండి ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ కి వాళ్ళు చెప్పేది తప్ప నన్ను కానీ దట్ ఈస్ ఫార్ములా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకున్నటువంటి డైజెషన్ మీకున్నటువంటి ఆలోచన విధానం మీకున్నటువంటి అలవాట్లు అందరికి ఒకలా ఉండవు కదా సో ఒక ప్రతి మనిషి కూడా డిఫరెంట్ గా రూపొందించబడ్డారు సో ఈ ప్రపంచంలో చూసుకున్నట్టయితే ఏడు వందల యాభై కోట్ల మందిలో మీరు ఒక్కరు మీకున్నటువంటి అలవాట్లు వేరే వాళ్ళకు ఉండవు వేరే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆహార పట్టిక మీకు ఉండదు మీ ఇంట్లో ఫాలో అయ్యే
ఓకే సో కా కాకపోతే ఇప్పుడు ఎవరో చెప్పారు టీవీలో ఏదో చెప్పారు ఏదో సంబడి చెప్పారు సో దాన్ని పట్టుకుని మనం ఒక ఫ్యాషన్ ఫుడ్ గా మనం తినడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు ఆల్వేస్ గో ఫర్ అ ట్రెడిషన్ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ ఈస్ ఆల్వేస్ వెరీ న్యూట్రిషియస్ అనమాట సింపుల్ సిమ్ స్టీ మిడ్లీ తినండి సింపుల్ ఆయిల్ తగ్గించుకున్న పరాటా తినండి యాజ్ అ నార్త్ ఇండియన్ అయితే సో అండ్ కంప్లీట్ గా ఒక ఫ్రూట్ చేర్చుకోండి మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లైక్ దిస్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్రైడ్ సీరియల్స్ సీరియల్స్ అనేది బ్యాడ్ అని నేను చెప్పను కానీ అది మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకున్నారు ఏ ఏ రకంగా దాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు తీసుకునే బ్రేక్ఫాస్ట్ లో కూడా మీరు అనుకుంటారు నేను లావు తగ్గిపోవాలి లావు తగ్గిపోవాలి అందుకనే కాన్ఫ్లెక్స్ తింటున్నాను అందుకనే నేను డైటింగ్ చేస్తున్నాను సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ వే అండి ఎంజాయ్ యువర్ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ విత్ బ్యాలెన్సింగ్ ఉందా లేదా చూసుకోండి ఫార్ములా ఫుడ్స్ అనేది మన కోసం చేసింది కాదు ఓకే ఓకే మేడం చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మొత్తం డీటెయిల్ గా అదే తెలుగులో అంటారు కదా పూసకు వచ్చినట్టుగా చెప్పినట్టు కానీ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో ఫైనల్ గా అంటే మన మెయిన్ టాపిక్ ఇవాళ టాపిక్ ఏంటంటే లైక్ అసలు అంటే ఇవన్నీ దీనికోసం అంటే మన వెయిట్ లాస్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ కానీ లేకపోతే ఒక డయాబెటీస్ పేషెంట్ కానీ ఎవరైనా సరే అంటే అసలు ఒక హెల్త్ కోచ్ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాలి అండ్ హెల్త్ కోచ్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఎందుకు అవసరం హెల్త్ కోచ్ ఎందుకు అవసరం సో దాని గురించి కొంచెం చెప్పండి మేడం అంటే అదేంటంటే చాలా మందికి మనకి అదొక అపోహ ఉంటుంది అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోతాం కళ్ళు మూసుకుని లేదంటే బట్ ఒకసారి ఒక కోచ్ లేకపోతే డైటీషియన్ లేకపోతే న్యూట్రిషనిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అంటే ఏముంది ఒక చార్ట్ ఇస్తారు అనే చాలా అంటే చాలా మందికి ఉంటుంది వందలో అట్లీస్ట్ అంటే అరవై శాతం మందికి ఆ చులక అనుభవం ఉంటుంది సో అంటే అసలు ఎందుకు అలా కానీ మనకి అంటే డాక్టర్ తో పాటు అంతే ఈక్వల్ రోల్ ఉంటుంది ఒక కోచ్ కి కూడా అంతే అంటే హెల్త్ కోచ్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం అసలు అంటే ఎలా అది దాని గురించి కొంచెం చెప్పండి మేడం అది ఓకే థ్యాంక్ యూ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ యాక్చువల్లీ ఇది ఎస్ హెల్త్ కోచింగ్ అని దానికి ముందు నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను మధు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నారండి సో మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నప్పుడు స్కూల్ పంపిస్తున్నారు కదా స్కూల్ పంపిస్తారు చదువుకుంటారు వస్తారు సో ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ టఫ్ గా ఉన్నప్పుడు మీరు ట్యూటోరియల్స్ కూడా అంటే ట్యూషన్స్ పంపిస్తారు ఎందుకని పంపిస్తారు అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ని ఇంకా క్షుణ్ణంగా చదివి దాన్ని ఈజీగా తెలుసుకొని దాన్ని ఇంకా ఈజీగా వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ లో కానీ ఇంకా మంచిగా పెర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి ఒక కోచ్ అంటూ పెట్టారు హీఈ్ ఎ ట్యూటోరియల్ ఐ మీన్ ట్యూటోరియల్స్ చెప్పే ఒక టీచర్ అయి ఉండొచ్చు సో మీ బాబుని ఇంకా మంచిగా ఇంకా బాగా ఈజీగా ఎలా అర్థం అయ్యేటట్టు చెప్పాలనేది ఇంకా ఒక కనీసం గంట కాకపోతే రెండు గంటలు ఆ ట్యూషన్ లో నేర్చుకుని వచ్చిన తర్వాత మీ బాబుకి ఈజీ అవుతుంది కదా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ కోచ్ అనమాట అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే సచిన్ టెండూల్కర్ ఉన్నారు సో ఆయన చాలా ప్రఖ్యాతి కాంచిన క్రికెటరే కానీ ఆయన ఏం తినాలి ఎలా పడుకోవాలి ఆయన జీవన విధానం ఎలా ఉండాలి ఆయనకి స్పెషల్ డాక్టర్ ఎలాగా ఒక గేమ్స్ ఎలా ఆడాలి ప్రతి దానికి కూడా ఆయనకి కోచ్ ఉంటారండి ఆయనకి తెలుసు కదా ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఆడుతున్నారు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆయన ఎక్స్పర్ట్ బట్ స్టిల్ ఇంత ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయినా కూడా స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఏదైనా ఫాలో అవ్వాలంటే ఈ నీట్ టు ఫాలో హిజ్ ఓన్ కోచ్ సలహా తీసుకుని మాత్రమే చేయాలి కదా సో ఇది ఏమన్నా ప్రాముఖ్యత అనిపిస్తుందా మీకు ఎస్ ఖచ్చితంగా కోచ్ అనేది కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరికి కావాలి ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తే మీరు బాగా కనెక్ట్ అవుతారని నేను ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను అదే విధంగా సో మీకు ఏదైనా హార్ట్ ప్రాబ్లం వస్తే మీరు ఖచ్చితంగా కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తారు ఎందుకు డయాబెటాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళచ్చు కదా ఓకే చిన్నపిల్లలు బాగోబోతే చిన్నపిల్లల డాక్టర్ దగ్గరికే తీసుకెళ్తారు ఎందుకు ఫిజిషియన్ దగ్గర తీసుకెళ్ళచ్చు కదా దర్ ఇస్ అ సెన్స్ రైట్ సో ఎందుకంటే వాళ్ళు దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ కాబట్టి మీరు ఆ యొక్క డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్లారు అంటే మీ ప్రాబ్లమ్ కి ఒక సొల్యూషన్ వస్తుందని మీకు ఒక నమ్మకం అట్ ద సేమ్ టైం పిల్లల డాక్టర్ అంటే ఆయన వాళ్ళ పిల్లల్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ని క్షుణ్ణంగా వాళ్ళు చదివి ఉంటారు కాబట్టి దెర్ ఈస్ అ సొల్యూషన్ విత్ పీడాటిషన్ నాట్ విత్ డైటేషన్ నాట్ విత్ కార్డియాలజిస్ట్ పిల్లల డాక్టర్ దగ్గరికే వెళ్తారు బట్ కమింగ్ టు ద హెల్త్ అంటే ఒక ఆహార
తర్వాత వాళ్ళు ఇంకొక సీనియర్ కోచ్ దగ్గర ఇంకొక వన్ వన్ అవర్ సిక్స్ మంత్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ ఒక డైట్ చార్ట్ ఇవ్వడానికి అధికారం లేదండి అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ప్రతి ఒక్కటి క్షుణ్ణంగా చదివి మీకు అంటే మీ బరువుకి మీ హైట్కి మీరు ఏం చేస్తున్నారు మీ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ మోడరేట్ గా వర్క్ చేస్తారా హెవీ వర్కరా ఇవన్నీ ఏరియాస్ ని చూసుకుంటూ మీకు ఒక ఒక చక్కటి ప్రణాళిక ఇచ్చేది చేసి మీకు హెల్ప్ చేసే వాళ్ళని హెల్త్ కోచ్ అంటారు అంటే న్యూట్రిషన్ కోచ్ అంటారు ఇక్కడ కమింగ్ టు ద ఈ రోజు నా టాపిక్ హెల్త్ కోచింగ్ అంటే ఏంటి అలాగే హెల్త్ కోచ్ న్యూట్రిషన్ న్యూట్రిషన్ హోలిస్టిక్ న్యూట్రిషన్ కోచ్ అంటే వాళ్ళ యొక్క అవశ్యత గురించి తెలుసుకోవడానికి నాకు టాపిక్ ఇచ్చారు మీరు సో ఈ రోజు నేను మోస్ట్లీ హోలిస్టిక్ న్యూట్రిషన్ కోచ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్పడానికి ఈ రోజు నేను చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నాను ఇప్పటి వరకు మీరు అడగలేదు బట్ ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ విత్ హోలిస్టిక్ అంటే ఏంటి జనరల్ గా అందరికి న్యూట్రిషనిస్ట్ అంటే తెలుసు అండి డైటీషియన్ అంటే తెలుసు న్యూట్రిషనిస్ట్ అంటే తెలుసు అండ్ కెమిస్ట్రీ అంటే తెలుసు అన్ని తెలుసు కానీ హోలిస్టిక్ కోచ్ ఏంటి కొత్తగా ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ హోలిస్టిక్ కోచ్ ఏంటంటే ఆ ఒక పద్ధతి ప్రకారము మీ యొక్క కేర్ సిస్టమ్ తీసుకుంటారు అనమాట అంటే హోలిస్టిక్ కోచ్ రూట్ కాజెస్ చూస్తారండి అంటే మీకు ఉన్నటువంటి డయాబెటీస్ ని చూడరు మీకున్న ల్యాబ్ రిపోర్ట్ ని చూసి మీకు డైట్ చార్ట్ ఇచ్చేయాలి అనమాట సో పర్సన్ యొక్క కాజ్ ఏంటి అది ఎక్కడ రూట్ కాజ్ ఉంది ఎక్కడ ఆయన ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇది ఆయన శరీరంలో వచ్చిన మార్ప లేకపోతే ఆయన కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నారా ఫ్యామిలీలో వచ్చిందా వాళ్ళ జీన్స్ లో ఉందా లేకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో డయాగ్నోస్ అయ్యారా సో ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి డయాబెటీస్ వచ్చిందా సో అనేక రకాలైన క్వశ్చన్స్ ఫార్మేషన్ చేసుకొని క్షుణ్ణంగా పరీక్షించి ఒక కాజ్ ని వెతుక్కొని దాని ప్రకారం మిమ్మల్ని చేయి పట్టి నడిపించే వాళ్ళే హోలిస్టిక్ కోచ్ ఓకే నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ సెవెన్ ఏరియాస్ ని అడ్రస్ చేస్తారండి అంటే సెవెన్ ఏరియాస్ ఒక జీవిత చక్రం అనమాట అంటే ఆ లైక్ కాల చక్రం అని చెప్పొచ్చు మీ ఫిజికల్ గా ఎమోషనల్ గా మెంటల్ గా స్పిరిచువల్ గా సో అన్ని ఏరియాస్ ని కవర్ చేసి మీరు మెంటల్ గా ఎలా ఉన్నారు స్పిరిచువల్ గా ఎలా ఉన్నారు వొకేషనల్ హెల్త్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే మీరు మీ మీ తోటి వాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు ఇవన్నిటిని క్షుణ్ణంగా పరీక్షించి అదొకటి కూడా మీ మీ రూట్ కాజెస్ తెలుసుకునే వాళ్ళే అగైన్ న్యూట్రిషన్ కోచ్ అగైన్ హోలిస్టిక్ న్యూట్రిషన్ కోచ్ ఓకే ఆ కొంతమంది ఉంటారండి ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో కూడా ఆ నా దగ్గర వచ్చిన పేషెంట్స్ అన్నారు మేడం నేను గ్రీన్ టీ ఎక్కువ తాగుతూ ఉంటాను అందువల్ల సన్నగా గ్రీన్ టీ తాగుతూ ఉంటాను అండ్ నేను చాలా ఎనర్జిటైజ్ గా ఉన్నాను సో ఎన్ని తాగుతారని అడిగాను నేను సో మార్నింగ్ ని ఒక రెండు కప్పులు ఈవినింగ్ ఒక రెండు కప్పులు నిద్రపోయే ముందు ఒక రెండు కప్పులు అని చెప్పారు సో దీ ఆయన ఒక ప్రోపగాండలో ఉన్నారండి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ అ ప్రోపగాండ అంట ఓకే సో నేను చెప్పాను సో యాజ్ అ హోలిస్టిక్ గా నేను కూడా ఇవ్వాలి కదా కౌన్సిలింగ్ సో ఓకే మీరు ఎన్నిసార్లు ఫ్రూట్స్ తింటారని అడిగారు సో మోస్ట్లీ నాకు ఇష్టం ఉండదండి ఫ్రూట్స్ మోస్ట్లీ తినను బట్ గ్రీన్ టీ తాగుతాను అన్నారు అంటే ఎందుకంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్సే కదండి గ్రీన్ టీ అంటే కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మీరు చెప్పేది కూడా ఫ్రూట్సే ఫ్రూట్స్ లో కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి సో నాకు అది ఈజీ అనిపించింది బట్ నేనైతే వెయిట్ లాస్ అవుతుంది సంబడి మా ఫ్రెండ్ చెప్పారు అప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను అప్పటి నుంచి నా వెయిట్ ఓకే ఓకే ఎలా ఉంది అంటే మరి అంత డ్రాస్టిక్ గా కాదు ఓకే సో నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఓకే వాట్ ఈ ద యూజ్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి అండి అంటే మీరు గ్రీన్ టీ తాగుతున్నారు యాంటీ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వస్తున్నాయి తర్వాత వైటమిన్ సి ఎక్కువ వస్తుంది అంటున్నారు కదా ఆరు గ్లాసులు తాగుతున్నారు అంటే ఆరు కప్పులు తాగుతున్నారు అన్నారు సో ఎప్పుడైనా మీరు ఫ్రూట్ తిన్నారా అనంటే ఆ అప్పుడప్పుడు తింటానంటే అది కూడా పని కట్టుకుని తినను అని చెప్పారు అనమాట సో నా ప్రజెంట్ నా ఎడ్యుకేషన్ అంటే యాజ్ అ హోలిస్టిక్ కోచ్ గా నేను ఏం చెప్పానంటే ఓకే మీరు ఒక ఉసిరికాయ తీసుకోండి ఒక నిమ్మకాయ తీసుకోండి ఆరు జామకాయ తీసుకోండి ఆరెంజ్ తీసుకోండి ఏదైనా ఫ్రూట్ తినండి బట్ గ్రీన్ టీ ఆపండి ఎందుకంటే సేమ్ ఒక చిన్న నిమ్మకాయలో వచ్చే వైటమిన్ సి మేబీ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ లో వచ్చే గ్రీన్ టీ లో ఉంటదేమో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అసలు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటే మీకు అసలు ఎలా ఉపయోగపడతాయి అది మీ బాడీకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే దాని గురించి ఏ అవగాహన చెప్పలేకపోయాడు అతను ఎవరో చెప్పారు సంబడి గ్రీన్ టీ తాగితే నేను సన్నబడిపోతాను సో దీస్ ఆర్ సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్గా అండర్స్ అంటారా అండి సో మన మైండ్ లో ఆ కూర్చుండిపోతాయి ఎవరో సంబడి చెప్పారు ఇ
మీకు మంచిగా ఫైబర్ వస్తుంది అలాగే దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల ఎంత మోతాదులో వైటమిన్ సి మీకు ఏదైతే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గ్రీన్ టీలో వచ్చినో మీకు ఫుల్ న్యాచురల్ గా వస్తుంది కదా సో ఇంత వివరంగా ఎవరు చెప్తారండి సో దిస్ ఇస్ ద జాబ్ ఆఫ్ హోలిస్టిక్ కోచ్ ఓకే అంటే అందరు న్యూట్రిషనిస్ట్లు చెప్పరని కాదు సో ఇంత టైం స్పెండ్ చేయడం అనేది ఓన్లీ హోలిస్టిక్ కోచ్ ద్వారానే మీరు చూడగలుగుతారు సో లాట్ ఆఫ్ టైం మేము వాళ్ళతో స్పెండ్ చేస్తాం వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో మాట్లాడతాం రూట్ కాజెస్ తెలుసుకుంటాం ఓకే సో ఇప్పుడు మన మోడర్నైజేషన్ ఎలా అయిపోయిందంటే ఓకే నాకు ఏదన్నా అయితే నో ప్రాబ్లం నాకు డాక్టర్ ఉన్నారు హాస్పిటల్ ఉంది ఇన్ని ల్యాబ్ టెస్ట్లు అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇన్ని మంచి మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి ఐ కెన్ ఈట్ ఎనీథింగ్ ఒక రెండు ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటే షుగర్ కంట్రోల్ అయిపోతుంది ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోగానే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిపోతుంది అది తాగానే ఇది తగ్గిపోతుంది ఆర్ హర్బల్ లైఫ్ వాడంగానే సో ఇంత ఇలా సన్నగా అయిపోతాను పది సంవత్సరం పది కిలోలు ఒక వన్ మంత్లో తగ్గిపోతుంది సో మనీ ఇచ్చి మన ఆరోగ్యం కొనుక్కోవడం ఏంటండి ఇది ఒక క్వశ్చనే కదా మధు అర్థమవుతున్నారు కదా సో ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి ఇన్ లైఫ్ సో సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మిమ్మల్ని జస్ట్ డిస్టర్బ్ ఇంటర్ప్ట్ చేయకుండా ఉండడానికి సో జస్ట్ సైలెంట్ గా ఉన్నాను సో ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మీ ఆహార పద్ధతి మీ అలవాట్లు ఓకే ఈ రకంగా ఒక ప్రణాళిక వేసి మీతో జర్నీ చేసే వాళ్ళని హోలిస్టిక్ కోచ్ అంటారండి సో అలా అని చెప్పి ఇన్సూరెన్స్ తప్పు కాదు ఆ హాస్పిటల్స్ తప్పు కాదు కానీ అసలైంది మార్పు మన మన బాడీలోనే ఉంది కాబట్టి సో ఈ మన బాడీలోంచి హీలింగ్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది చెప్పి మీకు అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చే వాళ్ళనే హోలిస్టిక్ కోచెస్ అంటారు హోలిస్టిక్ న్యూట్రిషన్ కోచ్ అని అంటారు ఓకే సరైన పద్ధతుల అవగాహన కల్పించి దాని ప్రణాళిక వేసి దాని ప్రకారం ప్రతి వారం మా దగ్గర పన్నెండు వారాల ఒక ప్రోగ్రాం ఉంది అలాగే ఇరవై ఒక్క ప్రోగ్రాం డేస్ ప్రోగ్రాం ఉంది ప్రతి రోజు వాళ్ళు మీతో చేయి పట్టి నడిపించే వాళ్ళే అంటే ఒక మీకు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్తో ఈక్వల్ అనమాట సో కాబట్టి వీ నేమ్ ఇట్ యాజ్ నాట్ వీ అందరూ మమ్మల్ని హోలిస్టిక్ కోచెస్ అంటారు అనమాట ఓకే so uh, this is the one of the points yes ma'am ade meeru ante program proposal chepper kabatti just inko koncham information just ante asal program ela jarugutundi deyne related ga program unnai anedi koncham ma audience ki ok sari cheppandi ma'am ante 12 varalu program enti ante 21 rojulu asal ave deniki ela help avadaniki ante only weight loss targeted aina lekapothe vere inka untaya so ok sari programs weight loss target so ee holistic nutrition program anta dr suresh kumar sir dwara design cheyabadindandi it it want a fat diet first of all thumb rule is there is no fat diets and fashion diets atlante edi ledu okay so complete ga manam teeskune aaharam lo unche ante mana jeevana sali ela marpuliki thumb rules ani konni untay anamata that is nothing but 21 mantras ani స్పెషల్ గా డిజైన్ చేయబడిందంటే మంత్రాస్ అంటే వేరే మంత్రాస్ అనుకోవద్దు సో ట్వంటీ వన్ సూత్రాలు మన లైఫ్ స్టైల్ లో చేంజ్ ఎలా చేసుకోవాలి మన ఎమోషనల్ ఎలా ఫిట్ గా ఉంచుకోవాలి మన ఆహార పలవాటిని ఎలా ఉంచుకోవాలి ఏ పద్ధతులు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి బ్రీతింగ్ ఎలా చేయాలి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎలా చేయాలి ఓకే మనలో ఎన్న లోపాలు ఉంటే దాన్ని ఎలా సర్ది చెప్పుకోవాలి మేబీ సమ్ టైప్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్స్ గ్రాటిట్యూడ్స్ ని ఎలా పెంచుకోవాలి సో ఈ అన్ని అన్నిటిని కలిపి ఒక ఇరవై ఒక్క సూత్రాలుగా చేస్తారనమాట దాన్ని ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ అని సో ఇక్కడ కోచ్ అసైన్ చేయబడినప్పుడు ఆ కోచ్ మార్నింగ్ యోగాతో స్టార్ట్ చేస్తారండి యోగా కూడా ఈ ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ లో మేము ఫిట్ చేసాము సో మార్నింగ్ మీకు వచ్చే జూమ్ కాల్ దాంట్లో అటెండ్ అవుతారు అదేవిధంగా మీరు ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ఎటువంటి గ్రాటిట్యూడ్ తో ఈ రోజు మీరు లెగవాలి ఎటువంటి అఫర్మేషన్స్ మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కటి హోలిస్టిక్ కోచ్ మీకు చక్కగా వివరించబడు పడుతుంది ముందు రోజే మీకు ఆల్రెడీ ప్లాన్ ఇవ్వబడుతుంది అలా ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ ఒక టైప్ ఆఫ్ హ్యాబిట్ ఇంక్రీస్ కోసం అనమాట ఓకే తర్వాత ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో ఒక పది కిలోలు తగ్గాలంటే చాలా కష్టం కదా సో అందుకని మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసి త్రీ మంత్స్ ప్రోగ్రామ్ కింద చేస్తాం ఈ ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో ఏదైతే క్షుణ్ణంగా నేర్చుకుంటున్నారో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ టు ట్వెల్వ్ వీక్స్ అనమాట ట్వెల్వ్ వీక్స్ మీ చెయ్య కొన్ని వదలకుండా మిమ్మల్ని క్రమ పద్ధతిలో తీసుకెళ్తూ మీ యొక్క గోల్ సెట్టింగ్ ఏదైతే ఒక ఫైవ్ కిలో టెన్ కిలో ఉందో అది అచీవ్ చేయడానికి ఈ యొక్క వెయిట్ లాస్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనే ఒక ప్రోడక్ట్ ఐ మీన్ త్రీ మంత్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మీ ముందు ఉంచబడుతుందండి మీకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే మధు అడగచ్చు సో మధు ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద అవర్ టీమ్ అనమాట 
సో మేమందరం ఒక గ్రూప్ గా అంటే అండర్ ద అద్వయన ఐ మీన్ డాక్టర్ సురేష్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో మేమందరం వర్క్ చేస్తాము అందరూ ట్రైన్ అప్ అయిన వాళ్ళండి సో మధుని మీరు యొక్క చాట్ బాక్స్ లో మధు కిరణ్ గారిని మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఎనీ టైం ఎనీ క్వశ్చన్ మీరు అడిగినప్పుడు ఆవిడ మీకు ఆన్సర్ చెప్తారు ఆవిడ ఒక్కరే కాదు మీ అందరూ టీమ్ ఉన్నాం కాబట్టి మీ అందరికి ఎంత ఎక్కువ మంది అయినా సరే వీఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ అండి యాజ్ అ హోలిస్టిక్ కోచ్ అనమాట సో ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కూడా ఆవిడ నెంబరు మనకు చూపిస్తున్నారు సో ఆ విధంగా ఆవిడని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సో మేమందరం రెడీ టు హెల్ప్ అనమాట ఓకే మన అబ్బియస్లీ ఒక హిపోక్రేట్ ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తారండి మెడిసిన్ ఫుడ్ ఈజ్ యువర్ మెడిసిన్ అని అబ్బియస్లీ ఒక ఫుడ్ మనం ఒక మందుగా తీసుకుంటే సో దట్ ఈస్ మోర్ ఆయుధం ఫర్ అస్ అవర్ బాడీ అనమాట ఓకే సో ఫుడ్ ఈజ్ యువర్ మెడిసిన్ ఇఫ్ యూ టేక్ యువర్ ఫుడ్ ఈజ్ యువర్ మెడిసిన్ మెడిసిన్ యువర్ ఫుడ్ అని హిపోక్రేట్స్ చెప్పారు ఒక మంచి స్టేట్మెంట్ సో నా యొక్క ఈ రోజు సెషన్ సో ఐ వాంట్ టు కంక్లూడ్ విత్ దీస్ కోట్ బికాస్ ఐ లైక్ దట్ మోర్ అనమాట ఎందుకంటే మనం బా మనం ఎంత ఎనర్జెటిక్ గా మన బాడీకి మనం ఫుడ్ ని అంద అంటే అబ్బియస్లీ న్యూట్రిషన్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ కదండి ఎవరికైనా శరీర నిర్మాణం దగ్గర నుంచి ఆర్ ఎనర్జీ రావడం దగ్గర నుంచి న్యూట్రిషన్ ఇంపార్టెంట్ ఒక రిపేర్ సిస్టమ్ జరగాలన్న ఒక రీజనరేషన్ ఒక దెబ్బ తగిలింది దాన్ని మళ్ళీ రీజనరేట్ అవ్వాలి సెల్స్ అన్ని మళ్ళీ కూడుకొని మళ్ళీ ఒక సపోజ్ ఒక ఇల్నెస్ పర్సన్ ఉన్నారు వాళ్ళు రికవర్ అవ్వాలంటే డాక్టర్ ఏం చెప్తారు మంచి ఆహారం తీసుకోండి మంచిగా రెస్ట్ తీసుకోండి అని చెప్తారు అంతేగాని ఈ మెడిసిన్సే వాడండి కంటిన్యూ ఆడుతూ ఉండండి మెడిసిన్ అని చెప్పారు కదా ముందు చెప్పేవాడు ఏం చెప్తారండి మంచి ఆహారం తీసుకోండి మంచిగా రెస్ట్ తీసుకోండి అలాగే లాస్ట్ కొన్ని రెండు సంవత్సరాల నుంచి మనం అందరం చూస్తూనే ఉన్నాం ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ న్యూట్రిషన్ అనేక రకాలుగానే ఆఫ్ కోర్స్ అన్ని ప్రొడక్ట్స్ ముందుకు వచ్చేసినాయి కానీ ఇమ్యూనిటీ కోసం ఏం చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు మంచిగా ఎప్పుడు తినలేని వాళ్ళు ఫ్రూట్స్ తింటున్నారు ఓకే క్రమ పద్ధతిగా తింటున్నారు ఇన్ని రకాలుగా సో ఇమ్యూనిటీ కోసం అంటే తెలియని వాళ్ళు కూడా అసలు ఇమ్యూనిటీ అనేది పదం తెలియని వాళ్ళు కూడా న్యూట్రిషన్ కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ అంటూ ఇస్తున్నారు సో న్యూట్రిషన్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఫుడ్ అనేది ఒక మెడిసిన్ ఇప్పుడు so this is a very wonderful word food has to be your medicine and so i want to continue that so ee food ni me body kosam ivandi adi ela tiskovali eppudu tiskovali mi yokka avagahana mottham kaavadam kosam holistic coach anedi chaala chaala important nutrition coach as a nutrition coach ga nenu kuda chesanu andi idu varaku ఇప్పుడు హోలిస్టిక్ గా చేస్తున్నాను కాబట్టి సో నేను అన్ని సెవెన్ ఏరియాస్ ని చూసుకుంటాను ఎప్పుడైనా నా పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఫిజికల్ గా బాగున్నారా ఎమోషనల్ గా బాగున్నారా లేదా సో వాళ్ళకి ఎక్కడ రూట్ కాజ్ అయింది ఓకే సో ఎందుకు ఓవర్ వెయిట్ ఎందుకు పెరుగుతున్నారు అంటే తినడం వల్లే అందరూ ఓవర్ వెయిట్ పెరగడండి కొన్ని హార్మోనల్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి ఆందోళన వల్ల పెరుగుతుంది స్ట్రెస్ వల్ల పెరుగుతుంది యాంగ్జైటీ వల్ల పెరుగుతుంది సో మొత్తం టోటల్ హార్మోన్స్ అన్ని మన బాడీని నడిపించాయి అనమాట అదే సరిగా పని చేయనప్పుడు సో ఆటోమేటిక్ గా వెయిట్ అనేది పెరుగుతారు సో స్ట్రెస్ లో ఎక్కువ తింటారు స్ట్రెస్ లో తక్కువ కూడా తింటారు ఓవర్ ఈటింగ్ చేస్తారు ఆర్ అసలు ఫుడ్ కూడా తీసుకోరు దానివల్ల లీడ్స్ టు ఇల్ హెల్త్ అనమాట సో ఇవన్నిటికి చెప్పాలంటే ఇట్స్ లాంగ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ దిస్ అండి కానీ ఇవన్నీ మీకు క్లుప్తం చేసి మీ చేయి పట్టుకుని నడిపించే వాళ్ళే హోలిస్టిక్ కోచ్ బా చెప్పారు మనం చాలా సింపుల్ గా చెప్పారు బట్ చాలా అంటే ఒక పాయింట్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా అన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు చాలా డీటెయిల్ గా చెప్పారు ఆ సో ఇదే అండి అంటే ఈ వారం సెషన్ సో అంటే మేము మీకు తీసుకొచ్చింది ఎందుకు అసలు కోచ్ అవసరం ఎందుకు హోలిస్టిక్ కోచ్ అవసరం ఎందుకు మీకు అనే దాని ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్పాలనే సో ఈ చిన్న ప్రయత్నం మాది సో మీ మీలో ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా సరే తప్పకుండా మరింత సమాచారం తెలుసుకోవాలనుకున్నా మా ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మరింత డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నా ఇందాక ఆల్రెడీ స్క్రీన్ మీద షేర్ చేశానండి సో లైక్ మళ్ళీ నేను నంబర్ పంపి చూపిస్తున్నాను ఈ నెంబర్ అంటే మీరు రీచ్ అయితే తప్పకుండా అంటే మీకు ఒక కో కోచ్ అసైన్ చేయబడతారు సో మీ కోచ్ ద్వారా అంటే మీరు ఒక కొత్త ప్రయాణం మొదలు పెట్టచ్చు తప్పకుండా అంటే ఇందాక మేడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుగా ఒక సెవెన్ ఏరియాస్ అంటే ఎలా అయితే ఇప్పుడు మన శరీరం గురించి కేర్ తీసుకోవాలి సో అది ఒక శరీరం గురించి అలాగే శరీరంతో పాటు మన మన ఆలోచనలు మన ఆలోచనల్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ప్రతి దానికి ప్రతి వాళ్ళు అంటే ఒక్కొక్కళ్ళని విడిగా చూస్తున్నాం అండి ఇప్పుడు మేడం ఇందాక చెప్పారు హోలిస్టిక్ కోచ్ చేసే పని
ఎఫర్ట్ ఉంటుందండి ఒక హోలిస్టిక్ కోట్ చేసే పని సో దానికి తగ్గ ప్రతిఫలం తప్పకుండా మీకు కనిపిస్తుంది అంటే మీరు కూడా మాతో సహకరించి మీ మాతో చేసే ట్రావెల్ రిజల్ట్ తప్పకుండా కనిపిస్తుంది సో మీలో ఎవరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నా సరే అంటే ఈ నెంబర్ తో రీచ్ అవ్వచ్చు ఈ నెంబర్ అంటే మీకు పేజ్ లో కూడా పోస్ట్ చేస్తాను నేను మళ్ళీ సో మీరు ఎవరు రీచ్ అయినా మీకు ఒక కోచ్ అసైన్ చేస్తాము అండ్ మీతో ట్రా మీరు ఒక కొత్త జర్నీ స్టార్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు మాకు చేతన అయిన సహాయం చేస్తాము సో ఎంతమంది ఉన్నా అంటే మేము ఒక టీమ్ గా ఫామ్ అయ్యి అంటే ఇది అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి తీసుకొస్తున్న ఒక చిన్న ప్రయత్నం అండి ఈ పేజ్ లో సో మీకు మరింత క్వశ్చన్స్ ఉన్నా సరే వేరే మరిన్ని క్వశ్చన్స్ ఎలాగ హెల్త్ పరంగా ఉన్నా మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేసినా లేదంటే పేజ్ మెసెంజర్ లో పోస్ట్ చేసినా సో తప్పకుండా మేము ఇలాగే సెషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ పేజ్ లో మన మరిన్ని సెషన్స్ వస్తాయి సో మీ అన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాము మరింత మంది కోచెస్ మరింత మంది మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ కూడా వస్తారు మాట్లాడతారు సో మీకు సంబంధించిన ప్రశ్నలకి సమాధానాలు కూడా తప్పకుండా దొరుకుతాయి సో ఇలాగే మీ సపోర్ట్ నాకు అందిస్తూ ఉండండి అండ్ తప్పకుండా వచ్చే సెషన్ మిస్ అవ్వకుండా ఫాలో అవ్వండి మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మీ ముందుకు వస్తాము సో కుదిరితే డాక్టర్ సురేష్ గారితో మళ్ళీ ఇంకొక సెషన్ చే చేయగలిగితే సెషన్ చే ప్లాన్ చేస్తాను లేదన్నా సరే అంటే మరి ఇంకా ఎక్స్పర్ట్ కోచెస్ ఉన్నారండి సో ఎవరైనా కోచ్ అంటే మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మేము ముందుకు వస్తాం మాట్లాడడానికి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ప్రసన్న గారు మీరు అంటే మీ టైం మాకు కేటాయించి ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ అది కూడా చాలా అంటే చాలా సులభ సులభమైన విధానంలో అంటే చాలా సింపుల్ వేలో మొత్తం అంటే ఒక్క పాయింట్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా చాలా డీటెయిల్డ్ గా చాలా సింపుల్ వేలో అంటే ఎవరికైనా అర్థమయ్యేలాగా చాలా సింపుల్ వేలో చెప్పారు మేడం సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ టైం కి అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మీ సపోర్ట్ నాకు అందించిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి థ్యాంక్ యూ అండి మళ్ళీ ఇంకొక సెషన్ తో మీ ముందుకు కలుస్తాం థ్యాంక్ యూ